ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമായ ഭൂമിയും ജീവലോകവും എർത്താൻ ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായി ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം പിളർന്നു വരികയും അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുണ്ടായ ഭൂമിയിൽ നിരന്തരമായി തിളച്ചുമറി നടക്കുകയും ആൾ തിളച്ചുമറിയിലൂടെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയുടെ അകത്തേക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയുടെ പുറത്തേക്കും ആയി ക്രമീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആവരണങ്ങളായി മാറി ഈ പ്രക്രിയ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ നിരന്തരമായി അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ പുറത്തേക്ക് നീരാവിയും വാതകങ്ങളും വന്നു ആ പുറത്തേക്ക് വന്ന നീരാവിയും വാതകങ്ങളും തണുത്ത് മേഘങ്ങളായി ആ മേഘങ്ങൾ പിന്നീട് മഴയായി വർഷങ്ങളോളം ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ മഴ മഴയിൽ ഭൂമിയിലെ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആഴം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടി ആ വെള്ളം നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളാണ് പിന്നീട് സമുദ്രങ്ങളായി മാറിയത് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും മനുഷ്യരുമെല്ലാം ഉണ്ടായത് ഇനി പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മണ്ഡലങ്ങൾ നാല് സ്ഫിയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ശിലാമണ്ഡലം അഥവാ സ്ഥലമണ്ഡലം അഥവാ ലിത്തോസ്ഫിയർ രണ്ട് ജലമണ്ഡലം ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ മൂന്ന് വായുമണ്ഡലം അന്തരീക്ഷം അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നാല് ജൈവമണ്ഡലം ബയോസ്ഫിയർ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിത്തോസ്ഫിയർ അഥവാ ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ഥലമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതങ്ങളും പീഠഭൂമികളും സമതലങ്ങളും തീരപ്രദേശങ്ങളും മരുഭൂമികളും ദ്വീപുകളും സമുദ്രത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങളും ചേർന്ന രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഇത് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല പാറകളും മണ്ണും കൊണ്ടാണ് ശിലകളും മണ്ണും കൊണ്ടാണ് ശിലാമണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായ എവറസ്റ്റ് കൂടിമുടിയും ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കരയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളും സമതലങ്ങളും വലിയ ഗൃത്തങ്ങളും അതുപോലെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും വോൾക്കാനോസും എല്ലാം സമുദ്രത്തിനടയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ശിലാമണ്ഡത്തിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭൂരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പർവ്വതങ്ങൾ മൗണ്ടൈൻസ് മൗണ്ടൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരം മീറ്ററിലധികം ഉയരവും കുത്തനെയുള്ള ചെരിവുകളും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പുകളും അടങ്ങിയ ഭൂരൂപത്തെയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി പീഠഭൂമികൾ പ്ലാറ്റ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭൂരൂപമാണ് ലാൻഡ് ഫോമാണ് പ്ലാറ്റു ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ പരന്നതായിരിക്കും ഏറെക്കുറെ ഫ്ലാറ്റായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മൂന്നാമതായി സമതലങ്ങൾ അഥവാ പ്ലെയിൻസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന താഴ്ന്നതും നിരപ്പായുന്നതുമായ വിശാലമായ പ്രദേശമാണ് താഴ്ന്നതും നിരന്നതുമായ വിശാലമായ പ്രദേശമാണ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ മനുഷ്യന് ശിലാമണ്ഡലം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ തീർച്ചയായും പ്രയോജനമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ചവിട്ടി നടക്കുന്നതും എല്ലാം ശിലാമണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോജനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൃഷിക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെയാണ് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തെയാണ് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൃഷി അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വീടുകൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഓഫീസുകൾ സ്കൂളുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ശിലാമണ്ഡലം ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ഗതാഗതം നമ്മൾ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി റോഡുകളും റെയിലുകളും എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് ശിലാമണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് നാലാമതായി കൽക്കരി പെട്രോളിയം വിവിധ ശിലകള് അതായത് വിവിധ പാറകള് കരിങ്കല്ല് ചെങ്കല്ല് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് സോയിൽ ഫോം ചെയ
മരിച്ച ശേഷം അവയുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളും അവയുടെ ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഈ അഴുകിച്ചേർന്ന പാറപ്പൊടിയിൽ ചേരുകയും അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് സോയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് മണ്ണിൽ ഏകദേശം മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിട്ടിരി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ജലം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വായു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൈവാംശം ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജൈവാംശം അഥവാ ഹ്യൂമസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജൈവാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ചത്ത സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ജൈവാംശം അഥവാ ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മണ്ണിൻ്റെ ഈ ഫലഭുഷ്ടിയെ മണ്ണിൻ്റെ ഈ നല്ല ഫലഭുഷ്ടിയെ മനുഷ്യൻ്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണുണ്ടാകുന്നതിന് ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണ് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മണ്ണിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭുഷ്ടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് രാസവളങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി രാസവളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മ കുറയുന്നു രണ്ടാമതായി രാസ കീടനാശിനികളുടെ അമിതോപയോഗം എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെടികളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന അത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുമെല്ലാം അടിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കീടനാശിനികളൊക്കെ മണ്ണിന് കേട് വരുത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതും അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണിൻ്റെ ഘടന നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും മണ്ണിലെ മണ്ണിരകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലെ സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾക്കും സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഫലഭുഷ്ടി അഥവാ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും മണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡലത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് മണ്ണിനെയും പാറയെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒന്ന് വയൽ നികത്തൽ പാഡി ഫിൽസ് അഥവാ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് വയലുകളെയും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് വയലുകൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വയലുകളും ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളും വെറ്റ് ലാൻഡ്സും എല്ലാം മനുഷ്യർ ബിൽഡിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിട്ട് നികത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം വയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തിൽ ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങാതെ വരികയും അത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പിന്നെ കാരണമാവുകയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി വയലിൽ നിന്ന് വയലിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ചെളി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ബ്രിക്സ് അഥവാ ഇഷ്ടികകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ബ്രിക്സ് നിർമ്മിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വയലിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതായി വയലിൽ നിന്ന് വയലിൻ്റെ മുകളിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് അതിലെ സാൻഡ് കോരിയെടുക്കുകയും അതായത് മണൽ കോരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും വയലിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പാഡി ഫീഡ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ വയലുകളിലാണ് പിന്നെ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് ചളി അഥവാ ക്ലേ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വയല് നശിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി ശിലാമണ്ഡലത്തെ ബാധിക്കുന്ന അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനമാണ് മണൽ വാരൽ അഥവാ സാൻഡ് മൈനിങ് അതായത് പുഴയിലെ മണൽ വാരുന്നത് വാരി വാരുന്നതിലൂടെ പുഴയുടെ ആഴം കൂടുകയും അങ്ങനെ പുഴ ആഴം കൂടുന്ന സമയത്ത് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ പുഴയിലെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പുഴയിലെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റുന്ന സമയത്ത് പുഴയുടെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കിണറുകളിലും മറ്റും ജലനിരപ്പ് താഴുകയും അവിടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പുഴയിലെ മണൽ കോരി കോരി പല പുഴകളിലും പല നദികളിലും അതിൻ്റെ അടിത്തറ പാറ
ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി മണൽ കോരിയ ശേഷം മണൽ കോരിയതിനാൽ പുഴയുടെ വശങ്ങൾ സൈഡുകൾ ഇടിയുന്നു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു ഇതിനെയാണ് ബാങ്ക് ഷെൽവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മണലിനു വേണ്ടി മനുഷ്യർ പുഴയെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ചൂഷണം ചെയ്താൽ അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനുമെല്ലാം ഭീഷണിയായി മാറും ഇനി ശിലാമണ്ഡലത്തെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കുന്നിടുക്കൽ ഈ കുന്നിടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമാണ് കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നത് ഈ കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ കുടിവെള്ളം അഥവാ വെള്ളമൊക്കെ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് ആണ് കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി കുന്നിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുന്നിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ അഥവാ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവുകയും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കുന്നിടിക്കുന്നത് ആ കുന്നിടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് അവിടെ ബിൽഡിങ്ങുകളും വീടുകളും ഒക്കെ വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ അശാസ്ത്രീയമായ അവിടെ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ബിൽഡിങ്ങുകളും വീടുകളും ഒന്നും നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ശിലാ ശിലാമണ്ഡലത്തെ ബാധിക്കുന്ന അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനമാണ് വനനശീകരണം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് കാട്ടിലെ മരങ്ങളെല്ലാം വൻതോതിൽ മുറിക്കുന്നതിനെയാണ് വനനശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ശിലാമണ്ഡലത്തെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിളകൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാം ഒരു സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണെന്ന് നോക്കാതെ എല്ലാത്തരം കൃഷികളും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതൊരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രദേശത്തെ മണ്ണിന് അനുസരിച്ചുള്ള കൃഷിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്ത കൃഷി ചെയ്താൽ അവിടെ കുന്നിടിയാനും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് മണലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് കല്ലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പകരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം മണലിനും പാറകൾക്കും ഒക്കെ പകരമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആയി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം വയലിലെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ കളിമൺ കളിമൺ പാത്ര ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാം രണ്ടാമതായി മണലിനു പകരം നമുക്ക് പാറപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം റോക്ക് ഡബ്രിസ് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമതായി നമുക്ക് വീടൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് മരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും ജനലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വാതിലുകളും എല്ലാം ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് പാറക്ക് പകരം കല്ലിന് പകരം ബിൽഡിങ്ങുകൾ കെട്ടിപ്പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കല്ലിന് പകരം വിവിധ ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിമെന്റ് പോലെയുള്ള ഷീറ്റ് സിമെന്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് ചുമരുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബദലുകൾ പ്രകൃതി ചൂഷണം എക്സ്പ്ലോയേഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇരുമ്പും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രകൃതി ചൂഷണം കുറക്കാം ജലമണ്ഡലം അഥവാ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗരം ദ്രാവകം വാതകാവസ്ഥകളിൽ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ജലമാണ് ജലമണ്ഡലം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അവസ്ഥകളിൽ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ജലമാണ് ജലമണ്ഡലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജലം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ അരുവികൾ അതുകൂടാതെ ഭൂഗർഭജലം മഞ്ഞുമലകൾ നീരാവികൾ ജലകണികകൾ ഇതിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ജലമാണ് മഞ്ഞുമലയിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞുകട്ടകൾ
രണ്ടു ഭാഗവും ജലമാണ് എന്നാലും ഈ രണ്ടു ഭാഗം ജലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിൽ പിന്നെ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധമായ ജലമുള്ളത് ഈ ജലം ലഭിക്കുന്നത് നദികൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ കിണറുകൾ തുടങ്ങിയവ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ജലം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ മൊത്തം ശുദ്ധജലം മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ആ മൂന്ന് ശതമാനവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ജലം ബാക്കിയുള്ള ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുമലകളിലും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിയിലെ മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുമലകളിൽ ഉറഞ്ഞ് കട്ടയായി കിടക്കുകയാണ് ശുദ്ധജലം കുറ അതുകൂടാതെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഭൂഗർഭജലമായി കുറെ ശുദ്ധജലം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ശുദ്ധജലം മൊത്തം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല നമുക്ക് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലം എന്ന് ശുദ്ധജലം ഏകദേശം ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് മൊത്തം മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായത് ബാക്കിയുള്ളത് മഞ്ഞുമലകളിലും ഭൂമിക്കടിയിലും ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ശുദ്ധജല ദൗർലഭ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വാട്ടർ സ്കേസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം വേനൽക്കാലമായാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം പറയുന്നത് ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മനുഷ്യന്റെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ അതിന് ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ കുളങ്ങൾ അരുവികൾ അതുപോലെ തന്നെ കിണറുകൾ കുഴൽക്കിണറുകൾ ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധജല അതുപോലെ തന്നെ തടാകങ്ങൾ എല്ലാം ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നത് പ്രധാനമായും ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളായ നദികളും തോടുകളും അരുവികളും കുളങ്ങളും കിണറുകളും എല്ലാം മലിനമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായി ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റു പിന്നെ നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന മാലിന്യം പുഴകളിലേക്കും തോടുകളിലേക്കും ഒഴുക്കി വിടുന്നു രണ്ടാമതായും മനുഷ്യൻ തന്റെ മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പാമ്പേസ് അതുപോലെയുള്ള ഗുളികകൾ അതുപോലെയുള്ള വേസ്റ്റായ വസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എല്ലാം അരുവികളിലേക്കും തോടുകളിലേക്കും നദികളിലേക്കും വലിച്ചെറിയുന്നു മൂന്നാമതായി മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ വളർത്തു ജീവികൾ കന്നുകാലികളെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുളങ്ങളിലും അതുപോലെ അരുവികളിലും കെഴുകി കഴുകുന്നു അതും ആ ജലത്തെ വൃത്തികേടാക്കുന്നു മൂന്നാമതായി മനുഷ്യൻ തോടുകളിലും അരുവികളും എല്ലാം പോയി മനുഷ്യന്റെ വാഹനങ്ങൾ വലിയ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ അതിലുള്ള അഴുക്കുകളും മറ്റും ശുദ്ധജലത്തിൽ ചേരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മലിനീകരണം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുണ്ടോ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കൾക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഈ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് മനുഷ്യനും ജന്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഈ ശുദ്ധജലം കിട്ടാതെ വന്നാൽ അശുദ്ധജലം ശുദ്ധജലത്തിൽ അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജലം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ജോണ്ടിസ് പോലെയുള്ള മാരകമായ മരണത്തിന് കാരണമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമതായി ഈ അഴുക്കു ജലത്തിലൂടെ നട നടക്കുകയോ അത് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൊറി അതുപോലെയുള്ള തൊലി സംബന്ധമായ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു മൂന്നാമതായും ഇത് ഈ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് അഴുക്കുകൾ ഹോട്ടൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുർഗന്ധമുണ്ടാവുകയും ആ സ്മെല്ല് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ ശ്വാസ തടസ്സവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തലവേദന എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതായി ജന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മൃഗങ്ങൾ ഈ കാട്ടിലും ഒക്കെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ നദികളിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന മൃഗങ്
അവയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ മറ്റു ജന്തുക്കൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ അവർ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ സസ്യങ്ങളുടെ ഈ ജീവികളുടെ എല്ലാം വംശനാശത്തിന് വരെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ജലമലിനീകരണം അതായത് ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പൊ ജലമലിനീകരണത്തിന് മലിനീകരണത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ അവയർനെസ് ബോധവൽക്കരണം നടക്കുക ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അത് മലിനമാക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക രണ്ടാമതായി ഇങ്ങനെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമങ്ങളും പിഴകളും ശിക്ഷകളും നടപ്പിൽ വരുത്തുക മൂന്നാമതായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യവസായ ശാലകളും നദീതീരത്തോടും ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളും കായലുകൾക്ക് കായലുകളും എല്ലാം തീരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ ശാലകളും മറ്റുമൊക്കെ അന്വേഷണം നടത്തുകയും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലേക്കും മറ്റും ഒഴുക്കിവിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഏതെങ്കിലും ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിണറുകളും മറ്റുമൊക്കെ മലിനമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനടി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക നമുക്കറിയാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുടിവെള്ളമൊക്കെ കിണറുകളൊക്കെ ശുചീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി പറയുന്നത് ജലം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ശാസ്ത്രീയമായ ജലപരിപാല ജലപരിപാലനം എങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക് മോഡ് ഓഫ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ജലം നല്ല രീതിയിൽ പ്രകൃതിയിൽ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ തട്ടുകളാക്കി കൃഷി ചെയ്യുക അതായത് കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ തട്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തട്ടിലൂടെ വെള്ളം സംഭരിക്കുകയും അത് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിടുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി മണ്ണിന് ആഴമില്ലാത്ത മലനിരകളിൽ പിന്നെ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ നാല് പേരുള്ള മരങ്ങൾക്ക് പകരം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നാല് പേര് കൂടുതലുള്ള തെങ്ങ് കവുങ്ങ് ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് വേരുകളുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ പ്ലാവ് പോലെയുള്ള പല ഫലവൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പ്ലാവ് മാവ് പോലെയുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ അരുവികളിലും തോടുകളിലും ഒക്കെ തടയണകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ആ തടയണകൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് തടയണകൾ നിർമ്മിക്കാതെ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന കല്ല് തടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുക നാലാമതായി മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ടെറസിൽ നിന്നൊക്കെ വീഴുന്ന മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുക അത് മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ത്തുക അടുത്തതായി കയ്യാലകൾ എർത്തൺ വാൾസ് നിർമ്മിക്കുക പറമ്പിലും മറ്റും മണ്ണ് കൊണ്ട് വരമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ത്തുക ഇതുകൂടാതെ മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ വലിയ ചെറിയ വലിയ കുഴികൾ കുത്തുകയും അതിലൂടെ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി വിടുകയും ചെയ്യാം അടുത്തതായി തരിശായ ഇടങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തരിശു നിലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോഴും നമുക്ക് ജലം മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അത് ഇനി ശാസ്ത്രീയമായ ജലപരിപാലനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നും പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുതുമെന്നാണ് വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇനി പച്ച നിറത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ചെരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചെരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിന് ഇളക്കാൻ തട്ടുന്ന കൃഷി ചെയ്യരുത് അപ്പൊ മണ്ണിനനുസരിച്ചുള്ള കൃഷിയെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മണ്ണ് ഇളക്കാൻ തടുന്ന കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് കുന്നിടി കുന്നിടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമതായി മാലിന്യങ്ങൾ ജലത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കരുത് ഏത് തരം മാലിന്യങ്ങളായാലും വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളതായാലും ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ളതായാലും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ളതായാലും മാലിന്യങ്ങൾ ജലത്തിലേക്ക് ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടരുത് അടുത്തതായി
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി ആഴ്ന്നിറങ്ങില്ല അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ കരിങ്കൽ ചീലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കരിങ്കൽ ചീലുകൾക്കിടയിലും ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പുകളിലൂടെ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ഇനി പറയുന്നത് റാലേഖാൻ സിദ്ദിയിലെ വിജയകഥ സക്സസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് റാലേഖാൻ സിദ്ദി ഈ റാലേഖാൻ സിദ്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മദ് നഗർ നഗറിലെ അഹമ്മദ് നഗർ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് റാലേഖാൻ സിദ്ദി ഇവിടെ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ജല ദൗർലഭ്യം ശുദ്ധജല ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ വർഷത്തിൽ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ താഴെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കിണറൊക്കെ കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മീറ്ററിലധികം താഴേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ കിണറിലൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടാറുള്ളൂ അങ്ങനെ വേനലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശക്തമായ ക്ഷാമവും കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും കിണറുകളൊക്കെ വറ്റുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന മണ്ണൊലിപ്പും മണ്ണിടിയിലൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൃഷിയൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പട്ടിണിയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ റാലേഖാൻ സിദ്ദിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ശ്രീ ബാബു റാവു ഹസാര എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു ഇത് ഇദ്ദേഹം പട്ടാളക്കാരന് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരികയും ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ കൃഷിയെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന വിവിധ സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചും പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി മാത്രമല്ല കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള കരിമ്പ് കൃഷിക്ക് പകരം കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളി പോലെയുള്ള വിളകൾ ഇദ്ദേഹം കൃഷി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്വകാര്യ കുയൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നതിന് പകരം പൊതു കിണറുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിൽ പൊതു കിണറുകൾ കുഴിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തികളും കുഴൽ കിണറുകൾ കുയൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊതു കിണറുകൾ കുഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഈ പൊതു കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശു പിന്നെ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തി അതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ യുവാക്കളെ എല്ലാം യുവാക്കളെ എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇന്ന് അവിടെ അവർക്ക് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല അവരിന്ന് വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ അവർക്ക് കോളേജ് ഉണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് അവിടുത്തെ വിജയകഥ ഇനി വായുമണ്ഡലം അന്തരീക്ഷം അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ പുതപ്പ് പോലെ പൊതിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന വാതക പാളിയാണ് വായുമണ്ഡലം ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ പൊതിന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലെയർ ആണ് വായുമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ട് ഇത് വാതക പാളിയാണ് ഗ്യാസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസുകളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജന് പൊടിപടലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നീരാവി എന്നിവയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും വാട്ടർ പേപ്പറും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ വായുമണ്ഡലം കൊണ്ടുള്ള അഥവാ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമതായി മനുഷ്യന് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ അഥവാ പ്രാണവായു ലഭിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി മനുഷ്യന് ആനികരമായ ഹാംഫുൾ ആയ അൾട്രാവയലറ്റ് ആൻഡ് ഗാമ റൈസ് ലക്ഷ്മികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു നാലാമതായി മഴ മഞ്ഞ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ക്ലൈമാറ്റിക് ഫിനോമിനകളായ മഴ മഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്തരീക്ഷം മൂലമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വായു മലിനമാകുന്നത് അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയാണ് മലിനമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഗ്യാസസ് യൂസ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിന് ദോഷകരമാണ് ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും മറ്റും കത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാതകങ്ങൾ
അതിൻ്റെ പുനരുപയോഗം റിയൂസ് നടത്തുകയും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോയി അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാക്കി വരികയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറക്കാം ഇനി പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ പാർലറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ജപ്പാനിലെ നഗരങ്ങളിലാണ് ഈ സംവിധാനമുള്ളത് ഈ പാർലറിനുള്ളിൽ കയറുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിക്കാം ഇതാണ് ഓക്സിജൻ പാർലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമാണ് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ശുദ്ധവായു പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂറ്റനിയന്ത്രങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിൽ അന്തരീക്ഷം മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായു മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാക്ടറിയിൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ പുകയൊക്കെ കാരണമാണ് പ്രധാനമായും മലിനമാകുന്നത് അടുത്തതായി ബയോസ്ഫിയർ ജൈവമണ്ഡലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലയാണ് ജൈവമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബയോസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈ ജീവ ജൈവമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മറ്റ് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലം വായുമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ജീവനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ജൈവമണ്ഡലം അഥവാ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ശിലാമണ്ഡലവും ജലമണ്ഡലവും വായുമണ്ഡലവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായും ശിലാമണ്ഡലവും ജലമണ്ഡലവും വായുമണ്ഡലവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരും ജീവികളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിലാമണ്ഡലം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ധാതുലവണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാറകൾ അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാതുലവണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ചെടി പിന്നെ ചെടികളും മരങ്ങളും കൃഷിക്കൊക്കെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ മണ്ണിലെ മണ്ണൊക്കെ ഉള്ളത് ശിലാമണ്ഡലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല രണ്ടാമതായി ജലമണ്ഡലം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് ജലമണ്ഡലമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ജലം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം നൽകുന്നത് മൂന്നാമതായി വായുമണ്ഡലം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വായുമണ്ഡലമാണ് നമ്മളെ പിന്നെ ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ നൽകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലഭിക്കുന്നതും അപ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലഭിച്ച് സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നു ആ സസ്യങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ വായുമണ്ഡലം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ വായുമണ്ഡലവും ജലമണ്ഡലവും ശിലാമണ്ഡലവും എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വായുമണ്ഡലത്തെയും ശിലാമണ്ഡലത്തെയും ജലമണ്ഡലത്തെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ജൈവമണ്ഡലത്തിലെയും മണ്ഡലത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മലിനീകരണത്തിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കുന്നിടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും കനത്ത നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കൊക്കെ നല്ല ഹെവി ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേരളത്തിൽ സാധാരണ ആയി സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അഥവാ രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തനെയുള്ള ചെരിവുകളിലെ ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പാറയും മണ്ണും ചെളിയും വെള്ളവും എല്ലാം അതിവേഗം താഴേക്ക് വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഫാസ്റ്റ് ഡൗൺ സ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റോക്സ് സോയിൽ ആൻഡ് മഡ് എലോങ് ദ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ഇതാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള വീടുകളും എല്ലാം നശിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ
ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സംഭവമാണ് നിലമ്പൂരിലെ കവളപ്പാറയിലൊക്കെ നടന്ന സംഭവം ഇനി അടുത്ത സംഭവമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് നദികളിലേക്ക് നദിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വെള്ളം ഒഴുകി എത്തുമ്പോഴാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ നദിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വെള്ളം നദിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറുകയും വീടിലേക്ക് കയറുകയും വീടിൽ വീടിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ടു സേഫർ പ്ലേസസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുക രണ്ടാമതായി കുട്ടികളെയും വൃദ്ധരെയും രോഗികളായ ആളുകളെയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കുക മൂന്നാമതായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുക നാലാമതായി വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ജാഗ്രത എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുക ജാഗ്രത പുലർത്തുക അടുത്തതായി പോലീസ് ആംബുലൻസ് എന്നീ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹായം തേടുക അടുത്തതായും വൈദ്യുതി ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലൊക്കെ എടുക്കുക ഇനി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡോണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് വെരി ക്ലോസ് ടു റിവേഴ്സ് പുഴയോട് ചേർന്ന് വീട് വെക്കരുത് രണ്ട് പുഴക്കാലത്ത് മഴക്കാലത്ത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങരുത് മൂന്ന് വയലുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടരുത് അങ്ങനെ മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴാൻ പ്രയാസമാകും അപ്പൊ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും നാലാമതായി പുഴയോരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും എന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുക അടുത്തതായി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ അഥവാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക അടുത്തതായി വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഷോക്കേറ്റ് മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്തതായി തന്നെ നമുക്ക് ആംബുലൻസ് പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക അവരോട് അവരോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ നിവാരണത്തിനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വകുപ്പുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കേരള റവന്യൂ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് കേരള റവന്യൂ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് രണ്ട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ് അതോറിറ്റി മൂന്ന് ദുരന്ത സാധ്യത അപഗ്രഥന സെൽ ഹസാർഡ് വൾണറബിലിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് സെൽ നാലാമതായി ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ നാല് സംവിധാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ പിന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അടിയന്തരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും സിസ്റ്റംസും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശിലാമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം വായുമണ്ഡലം എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് നാലാമത്തെ ജൈവമണ്ഡലം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നുമില്ലാതെ ജൈവമണ്ഡലത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമായ ഭൂമി